Expect a miracle today. Miyerkules at biyernes alas cinco y media ng hapon. Ikaw ba ay nalulungkot? Ikaw ba ay nangangailangan ng gabay? Nawawala ng pag-asa? Ikaw ba ay may galit? O kaya naman nag-uumapaw ang iyong puso ng galak at kasiyahan? Halika kaibigan, usap tayo. Samahan mo kami. Ang atin pong mga head pastors ay bukas ang linya upang ikaw ay ipanalangin. Maaari nyo kaming tawagan sa ating prayer line. 0917 4-6-0-4-0-8-0 Expect a miracle today. Miyerkules at biyernes, alas 5.30 ng hapon. At huwag kakalimutang mag-like, follow, at subscribe sa ating JCTV social media sa Facebook, Instagram, and YouTube. At huwag mong kakalimutan, maaari mong ibahagi ang video na ito. Don't forget to share this video and start a watch party. Expect a miracle today. Miyerkules at biyernes, alas 5.30 ng hapon. Ikaw ba ay nalulungkot? Ikaw ba ay nangangailangan ng gabay? Nawawala ng pag-asa? Ikaw ba ay may galit? O kaya naman nag-uumapaw ang iyong puso ng galak at kasiyahan? Halika kaibigan, usap tayo. Samahan mo kami. Ang atin pong mga head pastors ay bukas ang linya upang ikaw ay ipanalangin. Maaari nyo kaming tawagan sa ating prayer line. 0917 460 4080 Expect a miracle today. Miyerkules at biyernes, alas 5.30 ng hapon. At huwag kakalimutang mag-like, follow, at subscribe sa ating JCTV social media sa Facebook, Instagram, and YouTube. At huwag mong kakalimutan, maaari mong ibahagi ang video na ito. Don't forget to share this video and start a watch party. Expect a miracle today. Miyerkules at biyernes, alas 5.30 ng hapon. Ikaw ba ay nalulungkot? Ikaw ba ay nangangailangan ng gabay? Nawawala ng pag-asa? Ikaw ba ay may galit? O kaya naman nag-uumapaw ang iyong puso ng galak at kasiyahan? Halika kaibigan, usap tayo. Samahan mo kami. Ang atin pong mga head pastors ay bukas ang linya upang ikaw ay ipanalangin. Maaari nyo kaming tawagan sa ating prayer line. 0917 460 4080 Expect a miracle today. Miyerkules at biyernes, alas 5.30 ng hapon. At huwag kakalimutang mag-like, follow, at subscribe sa ating JCTV social media sa Facebook, Instagram, and YouTube. At huwag mong kakalimutan, maaari mong ibahagi ang video na ito. Don't forget to share this video and start a watch party. Expect a miracle today. Miyerkules at biyernes, alas 5.30 ng hapon. Ikaw ba ay nalulungkot? Ikaw ba ay nangangailangan ng gabay? Nawawala ng pag-asa? Ikaw ba ay may galit? O kaya naman nag-uumapaw ang iyong puso ng galak at kasiyahan? Halika kaibigan, usap tayo. Samahan mo kami. Ang atin pong mga head pastors ay bukas ang linya upang ikaw ay ipanalangin. Maaari nyo kaming tawagan sa ating prayer line. 0917-460-4080 Expect a miracle today. Miyerkules at biyernes, alas 5.30 ng hapon. 
at huwag kakalimutang mag-like, follow, at subscribe sa ating JCTV social media sa Facebook, Instagram, and YouTube. At huwag mong kakalimutan, maaari mong ibahagi ang video na ito. Don't forget to share this video and start a watch party. Expect a miracle today. Miyerkules at biyernes, alas 5 y media ng hapon. Ikaw ba ay nalulungkot? Ikaw ba ay nangangailangan ng gabay? Nawawala ng pag-asa? Ikaw ba ay may galit? O kaya naman nag-uumapaw ang iyong puso ng galak at kasiyahan? Halika kaibigan, usap tayo. Samahan mo kami. Ang atin pong mga head pastors ay bukas ang linya upang ikaw ay ipanalangin. Maaari nyo kaming tawagan sa ating prayer line. 0917-460-4080 Expect a miracle today. Miyerkules at biyernes, alas 5.30 ng hapon. At huwag kakalimutang mag-like. Follow at subscribe sa ating JCTV social media sa Facebook, Instagram, and YouTube. At huwag mong kakalimutan, maaari mong ibahagi ang video na ito. Don't forget to share this video and start a watch party. Expect a miracle today. Miyerkules at biyernes, alas 5.30 ng hapon. Ikaw ba ay nalulungkot? Ikaw ba ay nangangailangan ng gabay? Nawawala ng pag-asa? Ikaw ba ay may galit? O kaya naman nag-uumapaw ang iyong puso ng galak at kasiyahan? Halika kaibigan, usap tayo. Samahan mo kami. Ang atin pong mga head pastors ay bukas ang linya upang ikaw ay ipanalangin. Maaari nyo kaming tawagan sa ating prayer line. 0917 460-4080 Expect a miracle today. Miyerkules at biyernes, alas 5.30 ng hapon. At huwag kakalimutang mag-like, follow, at subscribe sa ating JCTV social media sa Facebook, Instagram, and YouTube. At huwag mong kakalimutan, maaari mong ibahagi ang video na ito. Don't forget to share this video and start a watch party. Expect a miracle today. Miyerkules at biyernes, alas 5.30 ng hapon. Ikaw ba ay nalulungkot? Ikaw ba ay nangangailangan ng gabay? Nawawala ng pag-asa? Ikaw ba ay may galit? O kaya naman nag-uumapaw ang iyong puso ng galak at kasiyahan? Halika kaibigan, usap tayo. Samahan mo kami. Ang atin pong mga head pastors ay bukas ang linya upang ikaw ay ipanalangin. Maaari nyo kaming tawagan sa ating prayer line. 0917-460-460 4080 Expect a miracle today. Miyerkules at biyernes, alas 5.30 ng hapon. At huwag kakalimutang mag-like, follow, at subscribe sa ating JCTV social media sa Facebook, Instagram, and YouTube. At huwag mong kakalimutan, maaari mong ibahagi ang video na ito. Don't forget to share this video and start a watch party. Expect a miracle today. Miyerkules at biyernes, alas 5.30 ng hapon. Ikaw ba ay nalulungkot? Ikaw ba ay nangangailangan ng gabay? Nawawala ng pag-asa? Ikaw ba ay may galit? O kaya naman nag-uumapaw ang iyong puso ng galak at kasiyahan? 
Halika kaibigan, usap tayo. Samahan mo kami. Ang atin pong mga head pastors ay bukas ang linya upang ikaw ay ipanalangin. Maaari nyo kaming tawagan sa ating prayer line. 0917-460-4080 Praise the name of the Lord. Greetings in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Magandang hapon po sa lahat ng mga sumusubaybay na ating programang Expect a Miracle Today. Araw na naman ng Biyernes. Napakatuli ng araw. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Mula sa pagsikat ng araw, sa tanghalit sa paglubog ng araw, purihin ang ating Diyos na may gawa ng langad at lupa. Praise the name of the Lord. We can say and shout, Hallelujah. We love you, Father. We love you, Jesus. And we love you, Holy Spirit. Siya rin po ang nagbibigay ng magandang panahon at nagpapaulan sa mga gusto niyang gawin paulanin. Yan po ay simbolo ng pagpapala. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Ito pong programa ng ito, Expect a Miracle Today. Ay tuwing araw na Merkulis at Biyernes, alas, uh, alas 5.30 hanggang alas 6.30. Kaya tumutok lamang po kayo. At uh, sa lahat po na nakikinig ngayon, kayo, kung kayo po ay mayroong mga prayer request, ay uh, sumulat lamang po kayo doon sa baba. Meron pong comments dyan. Ilalagay nyo inyong prayer request, ang inyong pangalan. At kung gusto namin kayong tawagan, ilagay nyo na rin telephone number after ng service na ito. Ang ating pong programa, pwede namin kayong tawagan. Yung mga gusto, ipanalangin sila. Doon po naman sa gawing kaliwa, sa baba, nakalagay share. Pindutin niyo po yon at uh, lalabas lahat ng inyong mga kaibigan. At pakisend lang po sa inyong mga kaibigan, kakilala, mga kaklasmate, at mga co-sisters and brothers in the Lord. Hallelujah. Maganda po ang ating topic ngayon. Noong nakarampong uh, biyernes ay... Uh, Healing and Deliverance uh, Manifestation, talaga pong uh, marami pong nakalaya. Ngayon naman ay anointing. After we got delivered, hallelujah, we need anointing from the Holy Spirit of the Living God. At paano natin ito makakamit at bakit natin ito kailangan sa huling panahon. Kaya pakinggan nyo maya-maya upang uh, maramdaman natin ang anointing ng Espiritu Santo sa ating buhay, sa ating kabuhayan. Sa ating paglilingkod, hallelujah, purihin po ang Panginoon. Ang sabi ng Acts 10.38, How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power who went about doing good, healing all oppressed and healing all oppressed by the devil because God was with him. And this is Bishop Ted Malangin, ang inyong pong host. At ito pong programang ito ay sponsor ng Jesus Christ, the Deliverer Full Gospel Church. At kung gusto niyo pong magkaloob, pindutin niyo po yung stars. Sa lahat sa nanonood ngayon sa iba't ibang dako ng uh, kapuluan ng buong mundo. At kung gusto niyo naman po magkaloob ay ng inyong mga, ng mga pledges, mga pagtulong sa pagwa ng simbahan, ay uh, nandyan po sa ating pong, uh, screen ang GCAS at ang bank account ng Jesus Christ the Deliverer. Kaya pag nagbigay kayo, diretso na po yan sa bank account ng Jesus Christ the Deliverer at GCAS. Marami po salamat at uh, purihin po ang Panginoon. Tayo po ngayon ay manalangin. Salamat po, Panginoon Diyos, amang nasa langit, sa pangalan po, ama na iyo anak na si Yeso Kristo. Kami po lahat ay nagpapasalamat sa buong sanlinggo, matatapos na naman. Kami po ay sinamahan mo sa larangan ng hanap buhay, paglilingkod sa iyo. Hallelujah sa pag-aaral sa mga anak mo na Hallelujah na sumusubaybay ng programang ito. Panginoon, pagpalaan mo po ang mga may sakit na nakikinig ngayon. Release your healing thoughts, even miracle, habang sila'y nakikinig ng iyong salita ngayong hapon. Buksan mo po ang langit sa lahat ng mga pamipamilya, mga tahanan na nagbukas na iyong gawain ngayong hapon. Pagpalaan mo lahat ng mga umuwi sa kanilang tahanan, sa kanilang paglalakbay, nagaling sila sa larangan ng hanap buhay. Bless all of them in the name of Jesus, the Son of the Living God. Hallelujah. We thank you. We bless you and we adore you. In the name of Jesus, Lord, special prayer sa lahat ng mga may sakit at karamdaman na nasa ospital ngayon, nasa kanilang mga kwarto. Lord, dalawin mo sila. Release complete healing thoughts of our Lord Jesus Christ, the Son of God. Kapatid, kaibigan, huwag kang mawawala ng pag-asa. Only believe God will touch you today in Jesus' name. Lord, send forth. Your ministering angels right now At pagalingin ang mga anak mo ngayong araw na ito 
Send forth your power, Lord, to heal, to cast out demons, the spirit of COVID-19, spirit na lagnat, trangkaso, sipon, mga sakit sa baga. We rebuke you in the name of Jesus. Come <clears throat> right now by the spirit of the Lord. And right now, Lord, we agree in one. Release your healing power right now in our body. In the mighty name of Jesus, release strength, good health, long life, and satisfied life. Patuloy mong balutan ng dugo ni Jesus ang iyong mga anak ngayong araw na ito. In the mighty name of Jesus, the Son of the living God. Hurabarabashikararabakanda, labashikalalabahanda. Oh, hallelujah, we give you praise, we give you glory, honor, and thanks. Lord, let your name Jesus be exalted, will be glorified today. Hallelujah. Pagpalay mo lahat ng ama ng tahanan, ina ng tahanan, ang mga anak nila, hallelujah, bless mo lahat ng mga young people, release deliverance to all young people today. In Jesus' name, release conviction of the Holy Spirit of the living God. Bless also our beloved country, Luzon, besides the Mindanao, and let the name of Jesus be exalted, will be glorified in the name of the Lord. We thank you, we bless you, Lord. In Jesus' name, this we pray. Amen and Amen. Praise God sa lahat po nang dumadalo sa Central Church. Sa matatagpuan, sa giginto po, ay meron tayong uh, konting panambahan. Hallelujah. Dito po sa linggo, 7.30 at saka 10.30. Uh, Iniimbita na po namin kayo lahat na malalapit na lugar sa Bulacan-Bulacan, Malolos, Giginto, Pande, Balagtas, Bukawe. Lahat na nakapaligid sa lugar na ito. You are very much welcome, very much welcome to join to our physical worship service in the name of Jesus. God bless you po sa inyo lahat. Purihin ang Panginoon. At uh, tuloy-tuloy po tayo ngayong araw na ito. Kung kayo po ay gumaling nung pong nakaraang uh, biyernes at sa buong salingko ito, na-deliver po kayo, isulat nyo lamang po sa comment at uh, mamaya babasahin po natin ang inyong patotoo sa 10 minutes before the closing prayer ay uh, kasama po sa prayer request at inyo naman ay pasasalamat at uh, lahat tayo magpasalamat sa ating Diyos na may gawa ng langit at lupa. Purihin po ang Panginoon. Sinabi ng uh, Romans 10.17, Faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Amos chapter 8, verse 11 and 12, Hindi maguguto man tao sa tinapay o mauuhaw sa tubig, kundi salita ng Panginoon. Kaya ang aking mungkahe, ang aking uh, Uh, pakiusap sa lahat na nakikinig ngayon, apurahin natin sa mga panahong ito ang pakikinig ng salita ng Diyos. At pagkatapos mapakinggan, papasok sa tenga, papasok sa puso, iingatan natin ang, ang salita ng Diyos. At paano tayo magtatagumpay? Joshua 1.8 uh, Hallelujah! Meditate my word day and night, day and night, so that you may good prosper and good success. Kung ano pang pangangailangan natin sa pinansyal, So you must memorize all uh, God's blessings to atong call sa pangako ng Diyos sa, pa, sa pagpapala. Pag may sakit naman, lahat ng mga verses doon, uh, memoryahin natin, pasampalataya na natin ang kanyang salita na nagbibigay buhay sa lahi ng tao. Hallelujah! Kung tayo nalulungkot o tayo nangihina, uh, mayroong mga pangako ang Diyos sa kanyang salita. Purihin po ang Panginoon. Uh, last um, uh, Huli pong announcement, uh, paki-like and share sa lahat ng ating mga mga outreaches, sa lahat ng mga mga, mga pastor, i-share natin ito sa ating mga miyembro. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Uh, ngayon pong uh, hapon ay uh, babatiin natin lahat ng mga may kaarawan, special uh, greetings uh, si Pastor Ronnie Mineses na nagdiriwang po ng kaarawan mula po sa Expect a Miracle uh, Program Binabati ka namin ng uh, happy birthday si Sister Virgil Yames na nunod po ngayon. Ang asawa ni Brother uh, Dennis, nagdiriwang din ng karawan. At siyempre yung apo ni Pastor Abanji, si Shangli Trinidad. Happy birthday uh, sa iyo dyan. Ha? Purihin ng Panginoon. Nami miss ka na ng mga young people dito. At si uh, Denny Busito, nagdiriwang din ng karawan. Ah, uh, siyempre ang kanyang ama din si Sandy Busito na sa ibang bansa. Yan po ay anak ni uh, si Denny ay anak ni Jim Busito, ang masipag na nurse ng uh, JCTD. Hallelujah. At uh, purihin ng Panginoon. Uh, sa lahat din siyempre ng may kaarawan, uh, kung hindi ko man kayo mabati, uh, si Jay Layog, 
Uh, karawan din pala uh, mula po sa JCTD uh, uh, Bataan, Hermosa Bataan. Bigyan kayo ng Diyos na mahabang buhay, malusog na katawan, at pusong masayang naglilingkod sa ating Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. O so, batiin natin lahat ng mga na nakikita ko dito sa ating uh, screen. Happy watching to Dim Fernandez Santua mula po dyan sa Bicol Region. Siyempre ang aking asawa, nanonood po ngayon na number one supporter ng uh, Expect a Miracle Today, my wife, Pastora Lily Malangin. Hallelujah. Si Ana, Ate Anag at Maitan, good, morning, uh, good afternoon. Sister Baby de Guzman, nanonood po ngayon. Si Brother Ben, siyempre yung kanyang apo. Praise God. Si Albino Magana, God bless you. Reynaldo Bantillo, happy watching. Si Jojo Jose, Mark Jameson. Ayon, ang aming ninong sa kasal, si Dixon Pu. Ang 25th uh, wedding anniversary. Ayan po ang mag-asawang uh, Sister Susan at Brother Dick Pu mula po sa Subic, uh, Olonga po. Happy watching po sa inyo dyan, uh, Brother Dick. Magandang gabi. Jojo Jose, si Klein Castro Santos, si Shelly Arsaga, abyad mula po sa Dubai. Praise God, si, uh, si Diaz Michelle Umali mula po sa Qatar. Si, uh, si Brother Dick, ito napakaraming text ni Brother Dick. God bless you, bro. uh, Brother Dick. Fu, hallelujah. Si uh, Lily Gallegos Mendoza, God bless you. Si Lerma Kaluping Garcia mula po sa Hong Kong, ang masisipag natin mga workers ng uh, JCDD Hong Kong at Macau sa pangunay ni Pastora Banji. Kahit medyo malayo si Pastora Banji, eh, kayo po ay laging inaasikaso niya. Praise God. Through BioZoom, FB Live Streaming. Praise God. Si Medi Tisoro, Lolet Morales, God bless you. Si Cristina Salvador Lucero, Eduardo de la Cruz, Mary Rose Abalos Moral, Magandang uh, Hapon, Nick Jacinto, Eduardo Gamboa, nanunod po ngayon si Ate Diana Malangin de los Santos. Sabi niya, God bless the Philippines. Si Lolit Morales, God bless you. Si Eugene de los Santos, nanunod po ngayon. Pa-shout out po at pa-invite natin sa mga JCT Family Church, uh, JCT Sunday Service, ang uh, anniversary po ng JCT, JCT de Singapore sa darating na linggo. Live po tayo via Zoom. Kaya po, uh, paki, yung mga gustong dumalo at makilagay lang dito at bibigyan, kami na, bibigyan kayo ng uh, Zoom link. Ligaya Gamat, God bless you. Si Laura Sagala, pagpalain ka ng Panginoon at pagpalain ng iyong anak. In the name of Jesus. Si Jun Adriano, magandang hapon. Sopronio Sagala, magandang hapon. Yan pong ating uh, Father's Chairman ng Father's Club. Si Alicia Villanueva Lorenzo, magandang hapon. Praise the name of the Lord. Si Do Adahar. Ayan, si Do Adahar. Nami-miss natin ito. Lahat itong nakikinig eh. Uh, let the joy of the Lord be your strength. Mary Grace Santos. Mary Ann De Leon Catalino. Nanunod po ito mula po sa Japan. Si Consue Ebardolosa. God bless you. Jelsey Nobino Macanyas. Praise God. Si Merlita Legaspi, nanunod po mula sa Hermosa, Bataan. Si Ati Tess Batchong, magandang hapon, Ati Tess. Si uh, Elizabeth Flores, Elizabeth Flores, Oy, magandang hapon sa iyo, Sister Beth. Uh, how are you? Si Ed Hanson, Jessa Nudo Cadalin. Si Darren Flor Romero, Rogelio Barcelona, Barcelona, Barcelano, Reynaldo Bantillo. Magandang hapon, Joshua Lin Pantola, magandang hapon, Lynn Balera mula po sa Hong Kong, purihin ng Panginoon. Si Mirna Lim Ramirez, patuloy ang kagalingan ay sumayong uh, sa iyong asawa. Lorna Santiago, Glenda Marisigan, Jennifer Gomez, pagpalain ka ng Panginoon. Christy Salvador Lucero, God bless you. Si uh, Pastor Lawrence Malangin, kumusta ang mga taga JCT di Marilao at Quezon City at saka mga taga North Sagaray. God bless you. Si Amelia Burnos at uh, si Teddy Martinez na dunod po ngayon. 
Si eh, Sister Malu Pandi, ang ating pastora, Pastora Malu sa Cam Norte, nagpadala ng 50 stars. Praise God. Si Monina Manayan Santos, nagpadala ng 200 stars. Praise the Lord. For the list, for the list Annette, Joan Dantos Estrella. Joan, God bless you. Mila Villanueva. Efren Ayaay, magandang hapon. Pastor, uh, sister, uh, sister Leone at Brother Efren Ayaay. Jojo Salonga, I'm dear. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon sa lahat nanonood ngayon. Uh, sabi ng Bible, Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Si na nanonood po ngayon si Ate Mila Bautista. Praise the name of the Lord. Si Seth Baligod. Hello po, Bishop. Ang... Uh, ang uh, future pastor ng JCTD sa sa Isabela, praise God. Amen. At uh, si Ate Elizabeth Jose, tayo po ang mag-start na at uh, pagpalain si Reds Victoria, umahabol pa Eleanor Sumera, God bless you. Bergelin Arellano, Angelic Santiago, God bless you sa inyo lahat. Amen. Uh, tayo na ubos na yung ating oras, sa ating greetings at uh, tayo po idadako sa salita ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. Ngayon pong araw na ito ay uh, tatalakayin natin, hallelujah, sa huling panahon, na kailangan natin ng anointing. Ayan, nanonood din si Sister Rebecca Antonio. God bless you. At uh, kailangan natin ito sa ating buhay, sabagat uh, mas lalo sa panahon ng pandemic, ay kailangan natin yung power ng Holy Spirit of the Living God. At uh, wala na tayong maaasahan ngayon kundi ang ating Diyos na may gawa ng langan at lupa. Dito naglalaban ng dalawang kaharian, ang kaharian ng kadiliman at kaharian ng ating Panginoon. Pero sabi ng per, uh, Matthew 12:28, We can cast out demons by the Spirit of God because the kingdom of God is with us. So sa loob po ng... Uh, 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 sa loob ng mga ilang minuto ay tautuklasin natin bakit kailangan natin mas lalo tayo mga mananampalataya ang uh, anointing o kapangyarihan ng Espiritu Santo sa ating lahat. Dito po sa aklat po ng Luke chapter 4 tingnan po natin sa Luke chapter 4 ito po yung verse ng uh, Jesus Christ the Deliverer Luke chapter 4 verse 18 and 19 The spirit of the Lord is upon me because he anointed me to preach the gospel to the poor He had sent me to heal the brokenhearted to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind To set at liberty them that are bruised. To preach the acceptable year of the Lord. May God bless upon the reading of His Word today. Purihin ang Panginoon. Noong pong nakaraang biyernes, napakarami pong nanood, ang tinuro natin ay healing and deliverance. Ito yung on the spot sa pagkakas. Baya FB live streaming and deliverance. Ngayon naman ay after we had experience the deliverance, the healing power of Jesus, gusto ng pagnoon tayo maging anointed. Yun tinatawag na pinahira na langis o hindi natawag na pinuspos na Espiritu Santo. Ngayon. Dito sa banal na kasulatan, si Yeso Kristo, si Yesus ang ating perfect example na bago siya mag-ministry, mangaral ay banghelyo, at the age of 30, si Yesus, Diyos na totoo, nagkatawan tao, dumating ang edad 30, siya po ay pumasok sa ministeryo ng pangangaral ay banghelyo. Pero bago siya pumasok doon, talagang sinigurado niya sa kanyang sarili bilang tao na maglilingkod sa ating Ama sa Langit 
Siya po ay puspos ng Espiritu Santo. At sa kanyang kapuspusan na Espiritu Santo, sabi ng Luke 4.18, ang Espiritu ng Diyos ay suma sa akin because He had anointed me. Siya ay pinahira ng langis upang ipangaral na ebanghelyo sa mga hirap, pagalingin ang mga sawimpuso, ipangaral ang kalayaan sa mga bihag, makakita ang mga bulag, palayasin o tinatawag bigyan ng kalayaan ang mga may sakit at magkaramdaman. When you say, Bruce, itong mga may sakit at may karamdaman. Kaya yung anointing ni Heso Kristo ay sapat-sapat sa mga may sakit at may karamdaman. At verse 19, upang ipangaral ang pabor ng Diyos, ang taon ng Diyos to preach the Lord's favor. Ito pong panahon na ito ng 2021 ay ito ay pabor ng Diyos sa ating lahat. Huwag natin tingnan yung other side of the coin. Bagamat nakikita natin na talagang uh, umiikting ang lahat ng labanan, problema sa pinansyal, sa hanap buhay, problema sa sakit at karamdaman, maraming natatakot. Mga kapatid, His name is Jesus, Emmanuel, God is with us. Yung Diyos ng Biblia, ni, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ay sumasayo at sumasa akin upang sa ganoon magtagumpay tayo sa daigdig na ito. At isa sa gusto ko ituro ngayon ay kailangan natin ng Holy Spirit's anointing. The anointing of the Holy Spirit of the living God. Praise God. Tingnan po natin ang mga verses. Number one, sa Acts 1.8. Sa Acts 1.8, sa Book of Acts, ang sabi ni Jesus sa verse 8, But you shall receive power after the Holy Ghost is come upon you. You shall be witnesses unto me both in Jerusalem, in all Judea, and Samaria, and uttermost part of the earth. The result of His presence is, And no other than the power and the anointing. No other than after we receive the Holy Spirit of the living God, the third person of the Trinity, ang Holy Spirit po ay sumasayo. Ito pong katawang ito ay we are the temple of the Holy Spirit of God. Noong panahon po ng Diyos Ama sa Old Testament, kasama nila ang Panginoon. Yung Diyos Ama sa langit, God was with them. Sa panahon ni Jesus, si Jesus mismo nagkatawan tao, kasama yung labindalong disipulo, araw at gabi kasama siya, hallelujah, pati pag uh, sakay sa bangka, kasama si Jesus. Pero nung si Jesus ay umakyat na sa langit, praise God, pinababa niya, ang, bumaba ang Espiritu Santo, the third person of the Trinity, hindi lamang kasama natin siya, kundi sabi ng Bible, He is in us. Siya po ay nakatira sa atin. He is in us. Ah, ngayon, dahil siya na sa atin, sabi ng verse 8, You shall receive power. Sabi natin, power. One more time, power. After the Holy Ghost is come upon you. So, we receive the power of the Holy Spirit. At ang sabi ng Bible dito, Pagkatapos mong tanggapin ang Espiritu Santo na may kapangyarihan, you shall, you shall be witnesses unto me. Tayo po ay magwi-witness tayo tungkol kay Jesus that Jesus is alive. Yung Diyos mo, Diyos ko, Diyos ng Biblia, hindi siya patay, buhay na buhay siya. Kaya kayo mga may sakit at may karamdaman ngayon, manampalataya kayo kaya kang pagalingin ni Jesus. He is able. He is our divine healer. Kaya kang pagalingin ni Jesus. Um, pag binasa nyo ang Matthew, Mark, Luke, and John, maiinkwentro nyo, laging sinasabi ni Jesus, kaya mo bang manampalataya? Kahit anong klase ng sakit, karamdaman, pag sinagot ng tao, opo, sabi ni Jesus, mangyari sa iyo ang iyong sinasampalatayan. Kapatid kaibigan, naniniwala ka ba ngayon? 
na pinapagaling ka ng Panginoon. God will release His anointing. Hall anointing to heal. Hallelujah. Uh, Nire-release ng Diyos yung anointing of healing in your body. Ngayon, tuloy po natin. Pagdating sa, sa ibang mga teksto ng Book of Acts, tingnan po natin sa Book of Acts chapter 6, uh, verse 5. Acts chapter 6, verse 5. And saying, "Please the please the whole multitude," they chose Stephen, a man of full of faith and of the Holy Ghost. Yung yung po yung mga katangian na kapag sila to matawag na mga mga leaders o mga nagaapply bilang mga lingkod ng pagnoon, ang katangian na gusto nilang makita. Full of the full of faith and full of the Holy Ghost. Puri na pang inon. Yun lang pa lang. Tinitingnan. Mas talo ko sa panong ito. Ang katangian na gusto ng gusto ng Jesus na makita sa yon, makita sa ating lahat. Eh punung puno tayo ng pananalig. Kahit nakikita ng dalawang mata natin na nagsasara ibang mga kompanya, eh hindi ka naman gugoto mi ng pang inon. Hallelujah. Ang mahalaga ay buhay ka. May pag-asa. Ano at uh, malulusog tayo, malalakas. Hindi halata na haleluya na, na, na walang ka ng trabaho. Purihin ng Panginoon. Full of the Holy Ghost and full of the Holy Spirit. When you say full of the Holy Spirit, ibig sabihin yung pangatlong persona ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, meron tayong tinatawag na fellowship, meron tayong communion sa Kanya nakakausap natin siya, nire-reveal niya lahat ang mga nangyayari sa mga panahong ito. Duktungan po natin. Praise the name of the Lord. Pagdating po sa 8, Acts chapter 6, verse 8, kanina verse 5, verse 8, And Stephen, full of faith and power. Kanina, Holy Spirit, ngayon, power. Power. Did great wonders and miracles among the people. Yun just ni Stephen ay just din natin ngayon. Kaya ang pag nakikita ng just sa iyo, kahit ano na ngayari sa dagdag nito, talagang kailangan ngayon eh endurance ano? Kailangan ngayon po ay matitiba yung ating faith, full of faith and power. Kailangan ma-experience natin ang power ng Holy Spirit of the Living God. At gumawa siya ng mga kababalaghan at mga himala sa mga tao. Pagdating po sa Acts 11, meron naman dito Acts 11.24, ito naman si Barnabas, ang tinutukoy dito ang he was a good man, for he was a good man full of the Holy Ghost and of faith, the same uh, uh, nature, the same character na napuspos ng Espiritu Santo, And much people was added unto the Lord. Tayo po mga pastor na nunod ngayon, ay manampalataya ka. Wag dun sa nakikita mo, manampalataya ka sa gagawin ng Dios at may ginagawa ang Panginoon. We live by faith, not by sight. Second Corinthians five seven. Ang nakita ko dito sa panahon ng kapangyarihan ng Dios in the days of His power, full of the Holy Ghost and of faith. Mga negosyante, ang pangatlong persona na minsan ay nalineglect sa loob ng simbahan at sa pamilya ay ang banal na Espiritu Santo, ang Holy Spirit. He is a person. You need the anointing, the power, and the presence of the Holy Spirit. He is more than speaking tongues. He is more than power. So what we need today is to have a deep communion To the Holy Spirit of the Living God. Halimbawa, ikaw ay negosyante. Negosyante ka, nagninegosyo ka. Eh, lagi mo siyang i-entertainin. Lagi sasabihin mo, Holy Spirit, uh, I need you. Kailangan kita. Join with me. Panahon ng pandemic, parang uh, matumal, parang uh, nagsarado ang aming kumpanya. Reveal to me. I-reveal mo sa akin. Ano dapat kong gawin? And you know, the Holy Spirit is the revealer of the deep things of God. Siya po yung nagre-reveal 
ng mga ng mga mga karunungan ng ating Diyos nirerebellian sa iyo. Hallelujah. Ikaw ay uh, lingkod ng Panginoon. Makikita mo, niyayanig din ang bawat church. Yung iba po talaga ay natatakot, ninenerbyos. Ibang mga membro ay uh, nakakasakit. Iba ay uh, nawawala ng hanap buhay. So kapatid, kaibigan, you need a deep communion. You need to have a fellowship to the Holy Spirit of the Living God. Sabagat siya ang nagre-release ng mga tanda, himala at kababalaghan. Kuminsan ang mga mga leaders sumasabay pa sa mga nagdududa. Minsan po ay uh, nawawalan pa ng pag-asa. Mga kapwa ko manggagawa, do your part and God will do the rest. God will do great things in your life. Lahat ng imposible sa tao, posible lahat sa ating Panginoon. Yung hindi natin kaya, kaya ng Espiritu Santo. Kaya tuloy-tuloy lang po ang paglilingkod sa ating Panginoon. Para naman sa Bansang Pilipinas, uh, ang problema ng bansa natin, kayang-kaya ng Diyos lahat yan. Hallelujah! Jeremiah 32.27 He is the God of all flesh. Nothing too hard from you. To, nothing too hard from God. Walang mahirap para sa Panginoon. Praise God. 2 Corinthians chapter 2. Tingnan po natin sa 2 Corinthians chapter 2. Verse uh, 2 Corinthians 1:21. Now he which established us with you in Christ had anointed us is God. Anointed. Hallelujah. When you say anointing, sa Hebrew language is meshak. When you say meshak, to smear or to rub. To rub the olive oil. Praise God. At ang oil, ginagamit po ng shepherd sa kanyang sheep. Halimbawa, ito po yung langis. Ito po ay uh, langis po ito. Nung unang panahon, ang mga pastol, pastol, ngayon eh, sa Bible, pastor ang tawag. Ang mga tupa, hinantulad sa, ang mga membro, hinantulad sa tupa, mga ships. At ang ginagawa ng pastol, ng tupa, literal, ay kumukuha sila ng langis at nilalangisan ang katawan ng mga tupa. At higit sa lahat, ang nilalangisan yung mga tenga. Ano ang dahilan upang hindi sila tira ng mga insekto? Yung insekto ba tawag doon? Yung mga insekto nga. Uh, hindi sila dapuan. Uh, dumudulas doon. At, uh, at uh, namamatay pala ang tupa kapag yung kanilang mga tenga, punong-puno, excuse me sa lahat ng kumakain, punong-puno na insekto. Kuminsan ganyan din. Kaya marami nagbabackslide, humihina ang pananampalataya, ay walang langis ang kanilang pandinig. Ayaw nilang pakinggan ang salita ng Diyos. Lagi nilang sasabihin, ito ang kanilang narinig. Naku, narinig ko na yan, paulit-ulit. Kapag ganun po yung uh, attitude ng tupa, eh baka madaling mamatay. Sabagat yung kanilang tenga, <laughs> ay uh, pupuntahan ng kulisap. Ang kulisap po sa Bible, Matthew 12, ay wala iba kundi si Satanas. Uh, paano na lamang Matthew 12? Ito ho, Matthew 12. Pakilagay mo nga, Matthew 12, uh, verse 24. Verse 24. Ang pangalan niya ay Belzebub, uh, the father of flies. Father of flies. Kaya yung po mga kulisap papasok sa tenga. Sa spiritual, ganun din. Kumisa narinig natin, takot. Yo, demonyo ng kulisap ng uh, demonyo ng takot. Marinig ng tenga natin. Oh, magdududa tayo. Nenerbyusin tayo. Oh, eh kung kung ikaw ay nakikinig ng salita ng Diyos, paniniwalaan mo yung salita ng Diyos. Ang sabi ng 2 Timothy 1:7, God has not given you spirit of fear, but spirit of power, love and sound mind. Merong mga taong padala ng demonyo, katulad sa leadership. Halimbawa, ang inyong mga leaders may nang gugulo. Eh, ang eh, papadala niyan, mga kulisap, mga belsibub, mga tauhan ni Satanas. Uh, sisira yung liderato, uh, kung ano-ano, pagsasabihin nila, 
Pero kung ang tenga mo merong anointing, anointing to listen, anointing to hear the Word of God, kaya pag binasa niyo po ang Revelation 2 and 3, sa huli makikita niyo doon, He that have an ear to hear, let him hear to hear. Kaya wag niyo sa panahong ito, wag, niyo, wag natin entertainin lahat ng negatibo. Bagamat iyan ay totoo, halimbawa, COVID-19, totoo yan. Eh wag masyadong kayong sasampalataya na na mar, uh, eh, uh, maraming nakakarinig kayo, na tatakutin kayo. Mga kapatid, mas makapangyarihan ng Diyos natin sa sakit at karamdaman. God, Jesus, is greater than any sicknesses in this world. Hallelujah! Mas makapangyarihan ng Diyos natin. Kaya kang pagalingin. Kayo mga nasa banig ng karamdaman, nasa kwarto nyo, nagkakwarantin kayo, Jesus will heal you. The anointing of the Holy Spirit be with you right now in the name of Jesus. Kaya kayo pong mga nakikinig ngayon, mas uh, kailangan natin ng anointing. At sasabihin natin, Lord, anoint my ears to hear your word. Mga kapatid, pagka merong negatibo na inyong narinig, palayasin mo. Uh, sabi ng James 4.7, Submit yourself to God, resist the devil, and he will flee from you. Kasama sa anointing, not only to heal, but anointing to cast out demons. Nung uh, naalala ko yung mga disipulo ni Jesus, dito po sa Matthew chapter 10, verse 7 and 8, Matthew Chapter 10, verse 7 and 8, kayo pong mga nakikinig ngayon, gawin niyo po, magsusulat po kayo ng mga verses. O kaya, i-re-reply niyo na lang. Kapag hindi niyo nakuha, pwede niyo i-reply mamayang gabi. Sabi po na Matthew 10, 7, As you go, ang kausap niya mga disipulo, preach saying the kingdom of heaven is at hand. Ako'y naniniwala, may gumagaling po ngayon. Heal the sick, that's the command of the Lord. Cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils. Freely you have received, freely give. Mga kapatid, ang anointing ng Panginoon ay binigay sa iyo at sa akin to heal the sick. You are anointed, mga kapatid, because Jesus is in you. The Holy Spirit is in us. Ikaw mismo pwedeng mag-lehens. Sumasakit ang tiyan ng asawa mo. Ilehens mo. Uh, <laughs> Ilehens mo. Ito, ito, medyo nakakatawa ng konti. Uh, kami mag-asawa na invite sa Japan. At uh, yun po ay, nung nandun na kami sa, nung sa Japan, meron isang hapon na may kaibigan doon, yung isang pastora natin, na invite kami mag-dinner. Eh, ang pinakain sa amin ay bila-bilaong, uh, yung nasa bilaong mga, ano bang tawag doon sa, sa pagkain ng mga hapon, yung sashimi, sushi, mga sariwa pong uh, may kanin na may sariwang isda. Eh, parang ako eh, hindi ako ganang gumanang kumain. Kaya lang, nakakaya, kakain ka dahil hinain sa iyo eh, sa restaurant maganda eh. So, ang ginagawa ko po, pag nakatilikod yung hapon, sinasawso ko doon sa mainit na ano yung miso soup ba tawag doon. So, kinakain ko. Uh, uh, and pagkatapos noon, siyempre, nagpasalamat naman tayo sa Pakinoon. Nung magmamadaling araw, ako ho'y nahihilo. E eh, tatlo po'y appointment ko. Sabi ko sa asawa ko, parang nahihilo yata ako ha. <laughs> ano ba tong nararamdaman ko? Sabi ko sa asawa ko, eh, pastor tayo, tayo ay eh, tao din. Uh, Kumisa nakakaramdam din ng, uh, ng uh, sakit karamdaman. Sabi ko sa asawa ko, ilihas mo ako. At uh, sabay, cast out. Sabi sa akin ng asawa ko, uh, Lord, release healing to my husband, kay Pastor Ten. At uh, pinapalayas ko ang demonyo ng katakawan. Ayun, espiritu pala yun. Ng katakawan, labas! Uh, de ako ay na-deliver, <laughs> mga kapatid. Na-deliver po ako doon sa, uh, alam nyo na yon espiritu ng katakawan. Come out, pati hilo, labas! Maya-maya, bandang uh, alas 5 na, alas 6 ng umaga, naging normal po ako, na, nag-bami to ako, at uh, na-deliver. Nakakargahan ako ng espiritu ng, alam nyo na yon 
At uh, ano gusto ko, ano punto ko dito? Kayong mag-asawa, halimbawa kayong mag-asawa, naramdaman yung asawa nyo may sakit, ikaw mismo mag-lay hands. You are anointed. Hallelujah. Uh, ngayon, kung pag mahina faith mo, eh, tumawag ka sa JCTD, 0917-460-4080. Talaga pong ganon. Pray for one another. Uh, ikaw na Bible teacher, leader ka, pastora ka, basta ikaw ay mananampalataya, God gave you power to heal and to cast out demons. Purihin ang Panginoon. Dito, ang sabi dito, babasahin ko ulit sa Matthew 10 verse 8, Heal the sick, cleanse the lepers, pagalingin ang mga may sakit. Sa panahong ito, napakarami pong mga may sakit. Eh, hindi naman tayo pwedeng pumunta sa bahay-bahay, bawal. O, oh, natatakot ang bawat isa. Pati ako, natatakot ko minsan din umarap sa tao. Pwede sa telepono, mga kapatid. Pwede sa FB Messenger. O, oh, at least nakikita ho kayo dyan. Ang gawin mo ay patanggapin mo kay Jesus, pagsisihin mo ng kasalanan, pagkatapos ikasot mo. Halimbawa, demonyo ng COVID-19, come out! In the name of Jesus. Lalayas po yun. Demonyo ng trangkaso. Demonyo ng sipon. Demonyo ng lagnat. Lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Lalayas po yun. Kaya dapat i-demonstrate natin, mga kapatid. Ngayon pa, cleanse the lepers. Raise the dead. Pati nga patay eh. Buhayin eh. Sabi ng Pakinoon eh. And cast out devils. Freely you receive. Really game. Dito sa chapter 10 verse 1, as introduction ng binasa ng atin 7 and 8, When he had called unto him his 12 disciples, he gave them power, sabi natin power, against unclean spirits to cast them out, to heal all manner of sickness and all manner of disease. Ladies and gentlemen, Jesus Christ the same yesterday, Today and forever. Yun just natin nung unang panahon, just din natin ngayon, at just na susunod pa rin. Hallelujah. Just na nagpapagaling nung unang panahon, siya pa rin na nagpapagaling ngayon. Hallelujah. Kailangan be the doer of the word, not the hearers only. Hallelujah. Yan po ang mga anointing. Anointing to heal, Anointing to cast out demons. Huwag kang matatakot, kapatid. At uh, tayo'y sasamahan ng Diyos na may gawa ng langan at lupa. Ngayon, tingnan po natin ang mga verse ng uh, anointing. Dito sa Ecclesiastes chapter 9. Ecclesiastes chapter 9. Ba, sulat niyo po yan. Ecclesiastes chapter 9 verse 8. Let thy garments be always white, and let thy head lack no ointment. Ecclesiastes 9 verse 8. Mga ngaral, Kabanata 9, Talatang 8. Let your garments be always white. Let your head lack no ointment. Yung mga tupa nung panahon ng, uh, sa Israel, in, nilalagyan na langis yung noo nila. Para nga, sabi ko kanina, para hindi dapuan ng mga insekto. Dapat araw-araw, hallelujah, lagi tayong magpapapuspos ng Espiritu Santo. sabi natin, Lord, release your anointing in my head. Hallelujah. Ang ibig sabihin ng garments dito, yung yung uh, the robe of righteousness of Jesus. We, we are the righteousness of Jesus. We are the righteousness of God in Christ Jesus. 2 Corinthians 5.21 Kaya yung ating pong garments, yung spiritual garments, tayo po ay pinatawad na ng Panginoon. Ikaw ay anak na ng Diyos. Hindi reliyon ang natanggap mo, kundi yung pagmamahal ni Jesus sa buhay natin. Kaya yung identity mo, ikaw ay anak na ng Diyos. Pangalawa, let your head lack no ointment. Huwag kang papayag na hindi ka nilangisan ng Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. 
Ngayon, ito pa isa. Psalm 23 verse 5. Psalm 23 verse 5. Sa lahat po ng mga sumusubaybay sa ating pong, uh, uh, programang uh, Expect a Miracle Today, like and share. At uh, habang kayo nakikinig, share kayo ng share. At ang comments. Hallelujah. Psalm 23 verse 5. Magandang talata po ito eh. Psalm 23 verse 5. Thou preparest a table before me in the presence of my enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. You anointed, you anointest my head with oil. Praise the name of the Lord. Sabi ni David, The Lord is my shepherd, I shall not want. Ina-anoint ng Diyos ang aking noo, my head. Ibig sabihin yan sa spiritual, The Lord uh, will empower you, hallelujah, by His own power, by His own anointing. At nilalang isang tayo ng Panginoon. Mas lalo po sa panahong ito, kailangan natin talaga ng langis ng Panginoon para hindi tayo dapuan ng mga insekto ng COVID-19, ng sakit at ng karamdaman. Purihin ng Panginoon. Hallelujah! Uh, sa Ruth chapter 3, verse 3, sa aklat po ng uh, Book of Ruth, Hallelujah! Tingnan po natin sandali. Hallelujah! Pakilagay mo nga sa Book of Ruth chapter 3, verse 3. Praise the name of the Lord. Pagkatapos ng Judges. Dito po sa aklat ng... Uh, babasahin natin sandali. Praise God. Chapter 3, verse 3. Ruth, chapter 3, verse 3. Was thyself, therefore, and anoint you. Put thy raiment upon thee, and get you down to the floor. But make not thyself known unto the man, until he shall have done eating and drinking. Praise the name of the Lord. Was thyself, therefore, when you say was thyself, simbolo ito ng uh, magpapahugas tayo ng dugo ni Christ Jesus. Sa panahong ito, lab, dapat laging malinis, at balot ng dugo ni Jesus. Pag kayo ilalabas, uh, makikipantransaksyon kayo sa inyong mga kaibigan, o maglilingkod kayo, was thyself first. Of what? Of the blood of Jesus. Lagi sa sasabihin, Lord, pahiran mo kami na yung dugo na nabubo sa krus ng kalbaryo. Hallelujah. Ang aming mga anak, pahiran mo na yung dugo. Ang aming mga pera sa bangko. Hallelujah. Ang aming mga mahal sa buhay na sa ibang bansa, let the power of the blood of Jesus, sabi niyo lahat, there is power in the blood of Jesus. Say it again. Uh, there is power in the blood of Jesus. Sa buong magdamag, nagbabalod kayo ng dugo ni Jesus bago matulog. Lord, sa aming pagtulog, ganito po yun. Balutan mo kami na yung dugo sa buong magdamag, ang aming buong bahay, ang aming kabuhayan, kung may alaga kayo mga hayop, Lord, pahiran mo na yung dugo, ang aming mga, uh, mga hayop, mga, uh, mga kabuhayan, ang aming mga sasakyan, lahat, pabalot na tayo ng dugo ni Jesus. Ang sabi ng Bible, Was thyself therefore, and anoint you. So, laging magkasama yan, ha? yung tinatawag na Uh, kalinisan ng puso ng tao. Anoint you. Hallelujah. Sa Revelation chapter 6 verse 6, another verse, Revelation chapter 6 verse 6. Ang pinag-aaralan natin, anointing. Sabi natin, anointing. Revelation chapter 6 verse 6. And I heard a voice in the midst of the four beasts say, A measure of wheat for a penny, and three measure of barley for a penny. See thou hart not the oil and the wine. 
sa lahat po ng mga nakikinig ngayon, Hallelujah, as you declare the blood of Jesus, alam niyo ba, sa deliverance, meron ako isang librong nabasa matagal ng panahon, ito palang mga satanista, ang trabaho ni talaga nila ay talaga yung John 10.10 letter, yun ang trabaho nila, the tip come, come it not but to steal, to kill, and to destroy. Kapag pala ang mga anak ng Diyos, lalabas ng bahay, sasabihin, in Jesus' name, sa dugo ni Jesus, nakikita nila sa spirit realm na hindi nakikita ng tao, nakikita ng mga demonyo sa impapawin, may lumalabas na bolang apoy sa bibig na mga mananampalataya. Kaya yung mga espiritu na gagagala na sakit, karamdaman, sa air, ay eh natatakot sila, nasusunog sila. Kasi ang labanan po ay hindi naman laman at dugo eh. Ang labanan po natin ay uh, spiritual. Kaya lahat ng mga nakikinig ngayon, kayong mga nasa tahanan nyo, meron kayong nararamdaman, sasabihin nyo sa dugo ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sasabihin nyo, Jesus, Jesus. Pag binabanggit niya, winiwika niyo yan ng may pananampalataya, yung mga demon spirit, ay talaga nagtetremble sila. At lumalayas yan, sasabihin sa ng mga demonyito at demonyita, alisan na natin yung, yung taong yan. Malakas pala, Pete. Puspos ng Espiritu Santo. Talagang, uh, talagang sinasabi yung pangalang Jesus. At pag nakita yan, lalayas na yan, lulubayang kayo, mga kapatid. Pupunta ho yan sa iba na walang pananampalataya, hindi puspos na Espiritu Santo at mga ninenerbyos. Kaya po kayong mga nanunod ngayon, lakas-lakasan natin ang loob natin. Hallelujah! Huwag tayong matatakot sa daigdig na ito. Hallelujah! God has not given a spirit of fear, but spirit of power and love, uh, love and sound mind. Nasaan man tayong dako na roon, Jesus is with us. Hallelujah! Tingnan niyo po itong Revelation 6.6. Revelation chapter 6 verse 6 Ye see thou art heart not the oil and the wine Praise the name of the Lord Huwag mong sirain sabi ng anghel Hallelujah sabi ng boses doon sa sa ano na yon dito sa talatang ito Huwag mong wasakin o sirain yung oil at ang wine, ang oil, symbol of anointing. Yung wine dito, symbol of the blood. Kaya pag nagkukumunyon tayo pag linggo, there is power in communion. Kapag kayo po ay meron sakit karamdaman, pwede kayo magkumunyon araw-araw sa inyong tahanan. Ikaw lamang at ang Diyos, magkasalo kayo. Lord, itong tinapay na ito, itong uh, juice na ito, grape juice, symbol na yung dugo, yung katawan nyo, sisigla, lalakas po yan. Kasi sabi ng Bible, bakit yung iba pag nagkukumunyon, may hihina, masasaktin, iba'y namatay na. Kasi hindi nila in-acknowledge ang pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo at muling pagkabuhay. Tayo po mga kapatid, lakasan mo, faith mo, kapatid, kaibigan. Sa mga panahong ito, kailangan natin ang presence, ang anointing ng Espiritu Santo. Hallelujah. Ako po ay uh, nakakaramdam ng uh, the anointing is coming right now in your home. Thank you, Jesus. Let the power of the blood of Jesus be upon your house today in the name of Jesus, the Son of the living God. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Meron pa ba tayo oras? Oh, last 10 minutes. Ngayon, ano resulta ng anointing? Ang resulta, isa sa resulta ng anointing ay yung ating binasa kanina, Luke 4, 18 and 19. Tingnan niyo po yung Luke 4, 18 and 19. Basahin uli natin. Bibilisan ko lang para matapos natin itong uh, ano na to, yung mga topic natin. To preach the gospel to the poor, He has sent me to heal the broken hearted. Kapag ikaw ay mayroong anointing, o oh, napuspus ka na Espiritu Santo, yung, yung, ano mo, yung, yung broken hearted mo, yung sama ng loob, yung kalungkutan mo, yung hinagpis mo, pagagalingin ka ng Panginoon. Pangalawa, magkakaroon ka ng deliverance. 
makakalaya ka, palalayain ka ng, ng Panginoon. Recovery of sight to the blind, hindi lamang to literal kundi spiritual. Makikita mo kagandahan ng biyaya at ng kayamanan ng Diyos ang kanyang benepisyo ng krus ng Kalbaryo para sa iyo. To set at liberty, then there are bruise. When you say bruise, means sickness, diseases. Pagagalingin ka ng Panginoon. Isang araw, uh, hindi lang isang araw, ngayon na, now na, pinapagaling ka ng Panginoon. Nararamdaman mo yan sa iyong katawan. Sasabihin mo, Lord, I am healed. Ako ay magaling na. Bakit? There is an anointing coming right now in your body. Hallow that comes from above. Nagaling sa ating Panginoon Diyos. Ano ba sabi dito? To preach the acceptable year of the Lord. Hal, the favor of God. Ang pabor ng Diyos ay sumasayo. Kapag ikaw ay anointed, merong anointing galing sa langit. Praise the name of the Lord. The favor is yours. Ang pabor ng Diyos, pabor ng tao, ay mapapasayo. Kahit sarado ang pintuan, bukas para sa iyo. Hallelujah. Kahit uh, nagsasarado ang mga kumpanya, ang sayo'y bukas. Praise the name of the Lord. Mauubos ang, ang mga ipon ng ibang tao, ang ipon mo, ang savings mo, hindi mauubos. Siksik, liglig, umaapaw, huston takal. Pangalawa, Acts 10.38, you will receive healing in His goodness. Acts 10.38, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power who went about doing good, healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. When you say Jesus, hallelujah, punong-puno ng Espiritu Santo at ng kanyang kapangarihan, who went about doing good, healing all, ever say healing all, that oppressed of the devil. Hallelujah. Pangalawang uh, resulta ng anointing, healing. Pangatlo, it brings joy. Kapag tayo ay nilangisan ng Espiritu Santo, Hallelujah, ang Espiritu Santo ay nasa sa iyo, purihin ang Panginoon. Joy. Hallelujah. Pupuspusin ka ng kagalakan ng Panginoon. Ang sabi ng Hebrews 1.9, Thou lovest righteousness and hated iniquity. Therefore God, even thy God, had anointed you with the oil of gladness above thy fellows. Purihin ang Panginoon. Babasahin ko ulit sa inyo. Therefore God, even thy God, has anointed you with the oil of gladness above thy fellows. Purihin ang Panginoon. Uh, Inaanoint ka ng Diyos, ang sabi ng Bible dito, with the oil of gladness. Yung palang lungkot, eh yan po ay espiritu ng ano yan, ng tagtuyot. Pero kapag merong anointing ka, hal, nagiging sariwa ka, hallelujah, at masayahin ka. O, taas nga ang kanang kamay ng masayahin dito. Iwagayway, hallelujah. Sabi natin, Lord, fill me with joy, hallelujah. Kayo pong nagninegosyo, kayong mga pamipamilya nanunod ngayon, puspusin kayo ng galak ng Panginoon. Joy comes from above. Ang, a, ang kagalakan po ay galing sa langit kapag tayo inanoint ng Lord. At ngayong gabi, meron tayong ito, sample ng langis. Mamaya-maya, o kaya bago kayo matulog, magpa-anoin kayo sa inyo. Kayo-kayo mismo, yung, tat, yung tatay o nanay, eh, release anointing eh, sa lahat ng mga anak. O i-anoint yung mga kabuhayan ninyo. Langis sa inyo, tarangkahan nyo ng pintuan. Hallelujah. Sa inyong bahay, yan po ay simbolo ng anointing ng Espiritu Santo. Yung mga may sakit, kayo pong mga nanay, may sakit ang anak nyo, kumuha kanya yung langis, langisan nyo. Sabi nyo, be healed in the name of Jesus. Pagagalingin po ng Diyos ang inyong mga anak. Purihin ang Panginoon. Isaiah 10.27, isa pang verse. Isaiah 10.27 It shall come to pass in that day His burden shall be taken away from off thy shoulder and His yoke from off thy neck the yoke shall be destroyed because of the anointing. Kayo po mga umuuwi sa hapon, galing sa trabaho, 
kung minsan ay napakarami mga kabigatan, mga suliranin, eh, the Lord will break the yoke of bondage in your shoulder because of the anointing. Uh, ang gagawin nyo, by faith, aalisin nyo lahat ng yoke sa inyong leeg. Sasabihin nyo, demonyo ka ng kabigatan sa akin leeg, sa akin balikat. Lumayas kayo sa pangalan ni Jesus. At uh, i-anoint nyo ng oil yung balikat. Uh, kasi sabi, ng Diyos, sabi ni Jesus, my yoke is easy and my burden is light. Kaya pagka gabi na po, eh wag kayong mag-iisip ng mga problema, suliranin. Tapos na ho ang opisina. Kaya enjoy your enjoy the goodness of the Lord sa inyong pamilya habang kayo kumakain, mag-usap-usap kayo masasaya. Hallelujah. Hanggang sa pagtulog nyo, purihin ng Panginoon. Bakit? We must live one day at a time. God is good sa inyong lahat at sa ating mga pamipamilya. Yan po ang kailangan natin anointing of the Holy Ghost. So ngayon pong gabi ay uh, bago ko ipanalangin lahat ng mga may prayer request, sino ang anointed? Wala iba kundi si Yeso Cristo. Si Jesus ay namatay para sa it, para sa akin, siya ay nabuhay na muli. At para tayo ipagpalain ng Diyos sa ating buhay, tayo ay kanyang lag, magpalagay tayo ng langis ng Espiritu Santo. You shall receive power when the Holy Ghost is come upon you. At uh, tuloy-tuloy dapat ang paglilingkod. Kung ikaw ay nararamdaman mo naman, kung ikaw ay wala ng langis, para bang ikaw ay matamlay, malungkot ka, ngayong gabi, God will fill you up, the Lord will anoint you with an oil, with the Holy Spirit. Ikaw ay sasaya muli, gaganda ang buhay mo, magiging sariwa, because the Holy Spirit is like a rain. Siya ay katulad ng ulan na nagpapasariwa sa mga damo. Siya ay parang hamog sa umaga, Sariwan-sariwa sa bawat umaga. Kapatid, kaibigan, ngayong gabi, hallelujah, bago ko ipanalangin lahat ng may prayer request, gusto mo bang maging maganda buhay mo? Langisang ka ng Panginoon ngayong gabi. Sabi ng Bible, wash yourself and anoint you with an oil. Sabihin mo lahat, sa lahat ng mga sumusunod ngayon, sabihin nyo, Panginoong Jesus, linisin mo ako ng iyong banal na dugo ang aking buong buhay. Ikaw ang aking Panginoon at tagapagligtas ng buhay kong ito. Lord Jesus, fill me again with the Holy Spirit of the living God. Alisin mo lahat ng aking kalungkutan, ang aking kabigatan. Puspusin mo ako ng Espiritu Santo. Puspusin mo ako ng iyong kapangyarihan. Kapangyarihan magpagaling, magpalayas ng demonyo. Pagalingin mo ako, Panginoon, i-bless mo ang aking pamilya, i-anoint mo ng langis ang aking tahanan, ang aking sambahayan in the name of Jesus. Lord, I receive it, I receive it tonight, the anointing that comes from heaven in the name of Jesus. Thank you, Lord. Kapatid, kaibigan, mararamdaman mo sa iyong kaluluwa, sa iyong puso, sa iyong isip, The anointing is coming right now. It's coming like a fire in the name of Jesus. Maramdaman mo sa iyong kapay, nagiinit, it's coming like a fire. The Lord will consume every demonic spirit in your body in the name of Jesus, the Son of the living God. Release anointing of healing now from the crown of your head down to the sole of your feet. Receive the miracle of God right now in Jesus' name. Receive anointing of prosperity in your financial right now in Jesus' name. Labrahando lo shikala labahanda. Labrahando lo shikarereba. In the mighty name of Jesus, the Son of the Living God. Lord, dinudulog namin sa iyo si Darren Flor Romero. Release, hallelujah, magkaroon siya ng, ng trabaho ulit ang kanyang anak na si Dijan. Si Munina Manayon Santos, Lord, Pagpalaan mo po ang, uh, ang kanyang uh, uh, hallelujah, si Captain June Santos. Release guidance and protection in the name of the Lord. Hallelujah. And MB Jobin Crew in the name of Jesus. Pagpalaan mo si Roberto Castillo, healing and deliverance against COVID-19 in Jesus' name. Imelda Kaulid Dumasing, release Lord ang, uh, ang kanyang pamilya, kaibigan, mga relatives on financial breakthroughs release right now in Jesus name si Paul John Santos pagpalain mo Santos family Mirna Lim Ramirez pagpalain mo si Victorino Ramirez right now 
In the name of the Lord, Albert Reyes, com total complete healing ng kanyang pamilya. In the name of Jesus, si Melody Estrella, isang mapagpalang gabi bishop. Uh, sabi mo, sabi niya ay uh, pakisama sa prayer buong pamilya. Lord, thank you. Pagpalaan mo ang pamilya ni Melody in Jesus' name. Hallelujah. Ganun din po si Albert Reyes, ang kanyang uh, pamilya. Release God's provision in Jesus' name. Thank you, Lord. Si Melody Estrella, ang kanyang nanay na si Aurora Mangahas, ay pagalingin mo po, nagda-dialysis in Jesus' name. Habang buhay pa, ipagkalaw mo sa kanya. Si Klein Castro Santos, healing deliverance kay Oboy, Oboy Hinete. Ang kanyang pamilya ay pagalingin mo rin in Jesus' name. Marites Agustin, release uh, healing to, to Gabriela Caropalo from Florida, USA. Catherine Katz, Lord, uh, release healing sa mga virus. Pagalingin sila o kaya protection. Si Teresa Ab si Gusmundo, nawa Panginoon, mahabang buhay pagkalob mo sa nanay niya. Si Grace Kotig, Kotig Jok, Lord, pagpalaan mo po ang kanyang uh, katawan. Release uh, miracle sa kanyang liver in Jesus name at sa kanyang puso. Si Jason Sagala, release protection against COVID-19. In the name of Jesus, si Mary Ann De Leon Catalino, pagpalaan mo po ang uh, si Ken Sue Ibardolasa, uh, hallelujah, against COVID-19 in Jesus' name. Si Rita, Risa Onyate, release healing and deliverance. Si Reynaldo Bantillo, pagaling mo ang kanyang ina, si Rosy Bantillo, in Jesus' name, release healing. Kayo pong mga may sakit sa tiyan, the Lord is touching your stomach right now. Receive the healing touch of Jesus. Si Dana Bornos Otaiko, pagilingin mo po, Panginoon, total healing kay Marcela Biyap from breast cancer. In Jesus' name, healing kay Margie Lobrigo from goiter. In Jesus' name, si P.B. Otaiko and Kenalyn Rivera, release healing now. Si Ritz Rojas, hallelujah, maalis ang kanyang stress. Si Dana Burnos Otaiko, healing po Paul Michael Burnos. Si Ritz Rojas, in Jesus name. Si Bioli Giangan, pagpalaan mong kanyang kapatid. Si Alicia Marbella, in Jesus name. Si Jelsey Nobino Macanyas, pagpalaan mong kanyang kapatid. Si Nobino, Nobino Senior, at bumaba ang kanyang dugo, maging normal ang kanyang dugo. Si Alm Somera, release financial breakthroughs. Elisa Di Dios, pagpalaan mo po si Robin Cabrera, healing from COVID. Si Herminia Roque, healing from COVID in Jesus' name. Ana Palsis, uh, pagalingin ang uh, maayos na paghinga in the name of the Lord. Hallelujah. Dinudulog namin sa iyo ang anak ni Sopronio Sagala, complete recovery. Si Geraldine Sagala, release healing now. Si Eli Rosende, si John Marasigan, release healing against COVID-19. Si Angelic Santiago, kagalingan kay Erlinda, Cam Erlinda Camus. In Jesus' name, si Marites Villegas Garibay, healing to her daughter, Josephine and Wendy Bumacod. In the name of the Lord, ganun din po si Angelic Santiago, ay ma-renew na po ang passport, makaalis na po ang kanyang asawa, Uh, ng kanyang ama, si Angelic Santiago, uh, sa papuntang Brussels. Hallelujah. Si Juliet Rodriguez, uh, release, uh, hallelujah, safe na panganak ng kanyang manugang. Si Rogelio Barcelona, uh, pag-pray ang aking uh, kanyang blood sugar. Si Harvey Barcelona, may ubo rin. Thank you, Jesus. Si Sheila Rodriguez, GM, GCMCI, Pagalingin po ang kanyang katawang panlupa in the name of the Lord. Hallelujah. Pati kay Victoria Ramirez, Victoriano Ramirez, ang kaligtasan ng kanyang asawa. Thank you, Lord. Marami po salamat, Pakinong Diyos. Ngayong gabi, you answer our prayers. Release your anointing right now. Thank you for good health, long life, and satisfied life. To God be the glory Honor and praises belongs to the King of Kings and Lord of Lords. Salamat po na marami ngayong gabi. In Jesus' name, Amen.
Magandang gabi po sa inyo lahat. This is Bishop Ted Malang. Sabi sa atin, we are bl- uh, highly favored with God. Sabi ni Pastora Lily, we are blessed forever and ever. Happy weekend sa inyo lahat at enjoy the goodness and the blessings of the Lord sa mga natitira pang araw ng Sabado at Linggo at makita-kita po tayo sa darating na Linggo kayo po mga taga Central Church. God bless you and good night sa inyo lahat at abangan po mamaya ang Blessed Generation alas 7.30 sa panguna ni Pastor James Malangin. Thank you. God bless you and God bless the Philippines.